웹스퀘어 퀵하이드입니다. 오토컴플리트에서 선택 항목을 표시하는 방법을 설정해 보겠습니다. 디스플레이 모드와 딜리미터 속성으로 설정할 수 있습니다. 디스플레이 모드 속성을 사용하면 라벨과 밸류를 어떻게 표시할지 결정할 수 있습니다. 라벨과 밸류 표시 순서를 결정하고 구분자도 표시할 수 있습니다. 그리고 구분자를 표시할 경우 구분자로 사용할 텍스트는 딜리미터 속성으로 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 오토컴플리트입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 아무런 선택 항목이 표시되지 않습니다. 스튜디오로 돌아와서 오토컴플리트를 더블 클릭합니다. 바인드 아이템 셋 항목을 선택하고 바인딩 할 데이터 리스트를 선택합니다. 선택 항목의 라벨과 밸류를 담고 있는 컬럼들도 선택합니다. 하단의 확인 버튼을 클릭합니다. 저장합니다. 브라우저에서 화면을 다시 로딩합니다. 오토컴플리트를 클릭하면 바인딩한 데이터 리스트의 데이터가 선택 항목으로 표시됩니다. 오토컴플리트의 디스플레이 모드 속성을 라벨 딜리미터 밸류로 변경합니다. 구분자로 사용할 딜리미터 속성은 슬래시로 지정하겠습니다. 저장합니다. 현재 오토컴플리트는 라벨을 표시합니다. 하지만 화면을 다시 로딩한 이후에는 라벨 슬래시 밸류 순서로 선택 항목이 표시되는 것을 볼수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.